这里是南京秦淮河夫子庙的夜景。秦淮河是古老的南京文化渊源之地，而这里的夫子庙庞大的古建筑群更被誉为秦淮名胜。更为难得的是，这里是免费开放的国家五 A 级景区和国际旅游胜地。今天就带你逛一逛秦淮河夫子庙的夜景。我这次选择住在了夫子庙。这个季节在南京的住宿，说实话有点贵。如果是周末，我这个房间要三四百元了。下面是个街道，主要是夜景。现在天黑的越来越早了，五点钟刚过，感觉天就黑了。准备到夫子庙逛一逛，吃个晚饭。黑天了，你就睡一下觉。来南京一定都会来秦淮河夫子庙。夫子庙是中国古代的学府和科举制度的发源地，拥有钟灵毓秀、人文荟萃的历史文化背景。夫子庙内也有很多的古建筑和文物，比如孔庙、贡院等等。现在看到的是秦淮河，这是南京市内著名的一条河流，也可以说是中华文化的重要象征之一。现在的秦淮河夫子庙景区是国家五 A 景区，也可以说是南京市内最具有人文历史和风景的旅游景点。从东水头到西水关这段的秦淮河，从六朝起便是望族聚集之地，商贾云集，文人荟萃。素有“六朝金粉”之誉，自六朝至明清，十里秦淮的繁华景象和特有的风貌，曾被历代文人所讴歌。现在看到的以夫子庙为中心的秦淮河两岸，是一条异常繁荣的商业小吃街，这里面有非常多的酒楼、茶馆、小吃店。这个是江南贡院。这到几点、啊？也是夫子庙这一带非常重要的历史开着门的吗？这个算是一个收费的景点，晚上也开放。江南贡院可以说是中国古代最大的高考考场了。改天进去参观一下，给大家拍一拍。这个秦淮河景区其实和杭州西湖有点相似，都是五 A 景区，都是开放的，但是有个别景点是需要单独收费的。可能绝大部分游客来这里都是逛一逛、吃一吃、拍拍照，对那些收费的景点似乎不太感兴趣。所以等有时间，我来拍一拍这些收费的景点。不过，即使是这些灯光夜景，也足以让人感到惊叹了。夫子庙可以说是中国最大的传统古街市，这里与上海的城隍庙、苏州的玄妙观和北京的天桥。并称中国四大闹市，而这里的夜景尤其突出，非常漂亮。我个人感觉这里的夜景超过了上海的城隍庙，就跟着我的镜头一起逛一逛。来这里的游客很多都是来吃小吃的，虽然很多人觉得这里的小吃并不地道，但是品种非常丰富，走在街上就能闻到各种香味儿。这里这样的店铺得有好几千家，品种至少有几百种。很多的风味小吃都是在继承传统特色的基础上进行了创新，形成了以秦淮八绝为代表的秦淮风味小吃。现在来到了夫子庙的中心的广场，现在这里是游船码头，有一个大牌楼，写着“天下文书”。指古代南京是天下文化的中心，也是指中国第一所国家最高学府孔庙的所在地。据说明清时期，全国就有半数以上的官员出自江南贡院。现在看到的是真正的夫子庙建筑。进入这个夫子庙，目前也是收费的三十。里面主要有一个大成殿，还有一个学宫。门票三十。带大家进去参观一下，夫子庙里面这个大成殿晚上是非常漂亮的。大
成殿的前面有一个巨大的孔子立像，石雕的，感觉高度在五米左右。后面就是大成殿，进去看看。殿内正中悬挂着一幅全国最大的孔子画像，高六点五米，宽三点一五米。画像上面写着“万事师表”，店内还陈设了一些仿制的编钟，这些编钟的历史都有两千五百年。大殿的四周都是孔子的一些图壁画，形神兼备，有很多历史传说，可以了解一下孔子的丰功伟绩。夫子庙大成殿的后面是一个学宫，上面写着“东南第一学门房”，里面有明德堂、尊经阁、青云楼、崇圣寺等古建筑。左右两个建筑，一边可以敲钟，另一个可以敲鼓，好似钟鼓楼。前面的明德堂是学宫的主体建筑，里面写着“金生玉镇”，这应该是康熙题字的。三十块钱进来看一看夜景，还是挺漂亮的。如果家里有正在学习的小朋友，也可以进来参观一下，了解一下历史。这个庭院也是把孔庙和学宫融为一体，算是比较有特色。另外，参观这种地方，如果不请导游，最好随身带一个我橱窗里的旅途随身听，一定非常有用。从夫子庙出来，这是门前的广场，游客真多。来夫子庙肯定晚上会觉得更漂亮，真的感觉是天上人间。很多店铺的设计都非常的精巧别致。另外，这里到处都是旅拍的，而且都是穿古装。请问我旅拍只要一百九十八，一位包装站，包拍照的，可以拍到什么？去他二楼看一看，在这里拍照确实挺漂亮的。从二楼望向下面的街道。感觉这个季节算是南京的旅游旺季吧。南京的秋天确实很美。如果周末想来南京，酒店一定要提前预定。现在来到了楼下，这里坐船游览秦淮河夫子庙，晚上会比白天贵一点，晚上好像是一百块钱。有很多旅行团的人会坐这个船。河岸边是一个大照壁。准备找个地方吃饭了。夫子庙的餐厅和小吃选择非常的多，很多都号称是老店，装潢与环境是相当的不错。有些价格并不贵，像鸭血粉丝汤也就二十左右。晚上不打算吃鸭血粉丝汤了，选一家其他的。南京有好几家这种南京大排档，非常的火爆。我住的酒店旁边就有一家。八点半了还排着队，带你们进去看一眼。看这个大排档的排场多好！南京大排档相对来说算是物美价廉的一家餐饮连锁吧。看着人气就知道了。这里品种非常丰富。既适合一两个人，也适合一大家的聚餐。不过晚上实在是懒得等位了，准备选一家其他的。旁边这家也一直排大队。这这么多人，这家是蟹黄面。蟹黄面。非常好奇，为什么这家这么火爆，排队的人特别多？我几次下楼都看见他们家门口排大队。所以我也来尝一尝这个蟹黄面。这个蟹黄面，因为都是阳澄湖的螃蟹的蟹黄，所以很贵
。不过后面这个服务员小伙子非常好，帮我团购了一个，还送了我一份糖水。我是爱吃面的，看一看这个蟹黄面我。很多人会觉得这个蟹黄会有一点油腻，所以加点醋。这个面虽然分量不大，但是可以免费添加。这个送的糖水原价十八呢，条件是给个好评。不过来一个地方，总是要尝一尝当地的特色和招牌菜。晚上到河边散步，再看一看这个秦淮河。明天准备去南京的中山风景区，那里的秋色是非常的美，敬请关注。